கேரள வெள்ள நிவாரண நிதிக்காக தனது பள்ளி கல்வி கட்டணமான பத்தாயிரம் ரூபாயை யூகேஜி மாணவி வழங்கியுள்ளது அனைவரையும் நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பெரும் மழை மற்றும் வெள்ளத்தால் கேரளா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் இதில் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து பல்வேறு தரப்பினர் நல்லுணம் கொண்டு கேரளாவுக்கு நிதியுதவி வழங்கி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நாகி தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் நடராஜன் வினோதா தம்பதியின் நான்கு வயது மகளான சுபிக்ஷா தனது கல்வி கடனத்தை கேரளாவுக்கு வழங்க முடிவெடுத்து அதற்கான வரை ஓலையை மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமாரிடம் வழங்கினார் இது மட்டுமல்லாது அடுத்த ஆண்டு முதல் அரசு பள்ளியில் படிப்பை தொடர உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே கேரளாவுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக தன்னார்வ அமைப்புகள் மீனவ கிராமங்கள் உள்ளிட்டவை வழங்கிய சுமார் ஏழரை லட்சம் மதிப்புள்ள நிவாரணப் பொருட்களும் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியாக இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கான வங்கி வரைவோலையும் அனுப்பப்பட்டன ஒன்றும் இல்லைங்க பாப்பா இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு நியூஸ் பார்த்தோம்னா நாமளே ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்ப்பா எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்துச்சு இல்லைமா அதெல்லாம் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் நிறையா கட்டுறமேப்பா அந்த ஃபீஸை கொடுத்துட்டா என்னப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு தான் ஃபீஸ்லாம் இல்லை இல்லை அங்கே படிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொன்னிச்சு சரி பாப்பா ஆசைப்படுது ஆசைப்படுறத நாம் சம்மதிச்சிருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு காலையில் அதுக்கான பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள டிடியை கலெக்டரை பார்த்து கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்துடும் கேரளாவை போலவே கர்நாடகத்தில் உள்ள குடகு மாவட்டம் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவால் நிலைகுலைந்து காட்சியளிக்கிறது வீடுகளை எழுந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பான விரிவான தகவலோடு தர காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் சசிதரன் அவரிடம் கேட்கலாம் சசிதரன் வீடுகளை எழுந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் தற்போது நிலை என்னவாக இருக்கிறது கர்நாடகாவில் தற்போது சூழல் அங்கு என்னவாக இருக்கிறது கர்நாடகாவில் காவிரி உற்பத்தியாகும் குடகு மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக பலத்த மழை மற்றும் பலத்த மழை காரணமாக வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது காவிரி உற்பத்தியாகும் அந்த மா அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஆரங்கி ஆரங்கி அதன் கிளை நதியான ஆரங்கியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஆரங்கியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் அங்கிருந்து அணையில் வெளியாகும் வெளியேறும் நீர் குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள மடிக்கேரி உள்பட்ட பல நகரங்களில் பல கிராமங்களில் புகுந்து பெரும் வெள்ளத்தையும் சேதத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது எங்கு பார்த்தாலும் அந்த மாவட்டத்தில் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது கிராமங்களில் மலை மலைப்பாங்கான மாநிலமான மாவட்டம் என்பதால் அங்கங்கே மலை சரிவு வெள்ளம் காரணமாக மலை சரிவு நிலச்சரிவு வீடுகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பல இடங்களில் இராணுவம் இராணுவம் தேசிய பேரிடர் மேலாண் மேலாண் படையை சேர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் உள்ளு உள்ளூர் மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் முகாமிட்டு நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கிராமத்தில் பல பல நூற்றுக்கணக்கான கிராம நூற்றுக்கணக்கான கிராமவாசிகள் தங்கள் வீடுகளை இழந்து நிவார நிவாரண முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று விமானம் விமானம் மூலம் ஹெலிகாப்டர் மூலம் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்ட குமாரசாமி இது தொடர்பாக பிரதமரிடமும் பிரதமரிடமும் நேரில் சந்தித்து நிவாரண உதவி அளிக்க கோரியுள்ளார் இது தவிர உடனடி உடனடியாக இருநூறு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவி மாநில அரசு சார்பாக நிவாரண உதவி அறிவித்துள்ளார் இது தவிர தற்போது இந்த மாவட்டத்தில் முக்கியமாக காஃபி காஃபி உற்பத்தி ஆகும் முக்கியமான மாவட்டம் இது இந்தியாவில் காஃபி உற்பத்தி செய்யப்படும் மாவட்டங்களில் மிக முக்கியமான பகுதி என்பதால் காஃபி காஃபி பயிர் காஃபி பயிர் காஃபி பயிர் ஏராளமாக பாதிப்படைந்துள்ளது பல இடங்களில் மீண்டும் மீண்டு வருவதற்கு ஓரிரு ஆண்டுகள் ஆகும் என்ற அளவிற்கு அந்த அளவுக்கு காஃபி பயிர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே காஃபி பயிர் வந்து நஷ்டத்தில் இயங்கி வந்த நிலையில் இது மேலும் ஒரு மோசமான ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தற்போது பிரதம பிரதமரிடம் நிவாரண உதவி கேட்டு உள்ள நிலையில் அங்கு நிவாரணப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ட்விட்டரில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட வெளியிட்டுள்ள தகவலில் அங்கு இராணுவத்தின் பொறியியல் பிரிவு மற்றும் இராணுவத்தின் மீட்பு படை வீரர்கள் தங்கி நிவாரணப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அங்கு இதுவரை எட்நூத்தி நாற்பத்தஞ்சு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் எழுநூத்தி 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 மூணு வீடுகள் முழுவதும் பாதிப்படைந்துள்ளதாகவும் எட்நூத்தி நாற்பத்தஞ்சு வீடுகள் பகுதியளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுவரை நூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சாலைகள் முழுவதும் சேதமடைந்துள்ளன ஐம்பத்தெட்டு பாலங்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளன இருநூத்தி எழுபத்தெட்டு அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் மூணாயிரத்தி எட்நூறு மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்துள்ளன எனினும் இதுவரை அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகளால் நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மக்கள் அங்கிருந்து மீட்கப்பட்டு நிவாரணங்கள் தங்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பான காட்சிகளை நமது நியூஸ் நமது நியூஸ் எயிட்டின் செய்தியாளர் குழு அங்கு சென்று நேரில் படம் பிடித்து உள்ள காட்சிகளை காட்டும் எங்கு பார்த்தாலும் நிலச்சரிவு நீர் வெள்ளம் வீடுகளை இழந்து
பதினைந்து முதல் முப்பது சென்டிமீட்டர் வரை மழை கூட்டி தீர்த்துள்ளது இந்த மழை மழை வந்து நின்ற பாடாக இல்லை மழை தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதால் மக்கள் அங்கு அச்சத்தில் உள்ளனர் அதனால ராணுவ உதவியை கோரியுள்ளனர் அதற்கேற்ப அதற்கேற்ப ராணுவ 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 உதவியும் அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட நிர்வாகமும் மாவட்ட நிர்வாகமும் முடிவுக்கிடப்பட்டுள்ளது ஹாரங் ஹாரங்கியில் உள்ள வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக வருவாய்த்துறை அதிகாரியுடன் முதலமைச்சர் வந்து முதலமைச்சர் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் சசி நியூஸ் எயிட்டின் சார்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிரத்யேக காட்சியின் மூலமா பார்க்க முடியுது குடகு மாவட்டம் கனைமழை மற்றும் நிலச்சரிவால் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்க அந்த காட்சி மூலம் பார்க்க முடிகிறது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மாநில அரசு நிர்வாகம் சார்பாக வழங்கப்பட்டுள்ள உதவிகள் குறித்து சொல்லுங்க தற்பொழுது அவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்கிறார்களா அடிப்படை தேவைகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அவர்கள் என்ன மாதிரி இழப்புகள் வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தற்போது நிவாரண முகாம்களில் தங்க தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் அங்கு சில கிராமங்கள் மட்டும் மழையால் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளன அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் தாங்களாகவே முன் வந்து அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தங்க வைத்து தங்க வைத்து உதவி அளித்துள்ளனர் இன்று காலை கூட காங் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருந்தார் அதில் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் அந்த கிராமத்தில் மிகவும் பாதிப்பு ஏற்படாத நிலையில் அங்குள்ள தேவாலயம் மசூதி மற்றும் ஒரு இந்து வழிபாட்டு தலமான கோவில் ஆகியவற்றில் அந்த கிராமத்தில் மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று மதச்சார்பினை வலியுறுத்தும் வகையில் அந்த செயல்பாடுகள் அங்கு மரங்களை மறந்து இனங்களை இனம் இனம் பதம் வேதெல்லாம் மறந்து மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்வதாக அங்கு அங்கு உதவி வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் உருக்கமாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அதுபோல தங்கள முடிந்த உதவியை மக்களும் செய்து வருகின்றனர் அரசும் செய்து வருகிறது தற்போது அங்கு இடைக்கால நிவாரணமாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா மூணாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு அறிவித்துள்ளது அது இதுவர தற்காலிகம் தான் இது இதுவர மத்திய அரசில் வந்து நிதி கோரியிருக்காங்க மத்திய அரசு நிதி வழங்கிய பிறகு அறிவித்த பிறகு அந்த நிதியும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்படும் என மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஐம்பதாயிரம் குடும்பங்களுக்கு உணவு உணவுக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் அரசு வழங்கியுள்ளது சமைக்க தேவையான பொருள் அரசு வழங்கியுள்ளது கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவால் தற்போது அவர்களுடைய இயல்புநிலை தற்போது முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போது அவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் போக்குவரத்தா இருக்கட்டும் பல்வேறு போக்குவரத்து சாதனங்களாக இருக்கட்டும் எப்போது நிலைமை சீரடைய இருக்கிறது மாநில அரசு சார்பாக இந்த பணிகளை எப்போது துரிதமாக செயல்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அது குறித்து சொல்லுங்க பொதுப்பணி நிர்வாகமும் நீர்ப்பாசன துறை நிர்வாகம் முழு அளவில் இயங்கி வருகின்றனர் மாவட்ட பொதுப்பணி துறை நிர்வாகம் எங்கெல்லாம் மாவட்ட பொதுப்பணித்துறை நிர்வாகம் எங்கெல்லாம் சாலைகள் 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 பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் எங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் மேம்பாலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது பற்றிய விவரங்களை தொகுத்து வருகின்றனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மேம்பாலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த மேம்பாலங்களை அந்த அந்த மேம்பாலங்களை சீரமைக்கும் பணிகள் துவங்கி உள்ளது அந்த மேம்பாலங்களை சீரமைக்கும் பணி துவங்கிய பிறகு இணைப்பு வசதி மற்றும் அருகில் உள்ள நகரங்களுக்கு இணைப்பு வசதி இருக்கும் அதன் பிறகு மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்ல முடியும் தற்போது வெளிகாப்டர்கள் கொண்டு போய் அனைத்து கொண்டு செல்ல சிரமமாக உள்ளது அதனால எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக இந்த பொது இந்த மேம்பாலங்களை இணைக்க அரசு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள் அதேபோல் மாவட்ட வருவாய் அதிகாரிகளும் கிராமங்களுக்கு நேரடியாக சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உதவி கிடைத்து வருகிறதா என்பதை பார்த்து ஆராய்ந்து வருகிறார்கள் அங்கங்கு நிவாரண முகாம்களை ஏற்படுத்தி முகாம்களில் மக்களை தங்க வைத்து வருகிறார்கள் எலி அது மட்டுமின்றி ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர்கள் மீட்டு கொண்டு வந்து சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கிடையே மின் மின்சாரத்துறையும் மின் மின்துறையும் அங்கு விழுந்துள்ள ஆயிரத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்களை சரி செய்யும் பணிகளில் துவங்கியுள்ளனர் இதனால் அதனால் மழை மழை குறைந்தால் ஒரு 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 வாரத்துக்குள்ளாக நிலைமை ஓரளவுக்கு கட்டுக்கள் வரும் சீரடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நித்யா கேரளாவை போலவே கர்நாடகத்தில் உள்ள குடகு மாவட்டம் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவால் நிலைகுலைந்து காட்சியளிக்கிறது வீடுகளை இழந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நியூஸ் எயிட்டின் எடுத்த இந்த பிரத்யேக காட்சியின் மூலம் தற்போது கர்நாடகாவில் உள்ள குடகு மாவட்டத்தில் தற்போது நிலை என்பது குறித்து பார்த்தோம் இது பற்றின விரிவான தகவலை எமது செய்தியாளர் சசிதரன் வழங்க கேட்டும் சசிதரன் உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதால் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு நாற்பதாயிரம் கனடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் உள்ள கிருஷ்ணராஜசாகர் மற்றும் கபினி அணைகளில் இருந்து திறக்கப்பட்ட நீரின் அளவு ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் கனடியில் இருந்து எண்பத்து ஐந்தாயிரம் கனடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து எண்பதாயிரம் கனடியாக
அணையில் தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி இரண்டு எட்டு பூஜ்ஜியம் டிஎம்சி ஆக உள்ளது மேட்டூர் அணையில் நீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டதால் காவிரியில் படிப்படியாக வெள்ளம் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது